Para fechar as análises dos relatórios do Sistema de Controle Financeiro Completo, a gente ainda tem uma série de outras possibilidades de análise. Eu vou te mostrar cada uma delas. Primeiro, a gente tem o um resultado por dia. Então, basicamente, esse é um fluxo de caixa diário, onde você vai selecionar um mês e um ano, e você vai ver exatamente para cada dia desse mês quanto entrou de receita, quanto saiu de despesa e qual foi o resultado diário. Você vai ter uma análise muito parecida para valores em aberto, ou seja, todos aqueles lançamentos que não foram pagos, eles estão compilados aqui. Então você consegue ver que para janeiro de 2018, no dia 3, a gente realizou uma venda que ainda não entrou no caixa da nossa empresa, ou seja, o cliente ainda não realizou esse pagamento de fato. E a gente também tem uma despesa, ou seja, um gasto nosso com algum fornecedor, que a gente ainda não pagou. E essas análises são importantes para você entender a necessidade de caixa que você tem para aquele mês, dia a dia. Você ainda tem relatórios de contas a pagar e a receber, que basicamente trazem para você uma lista de todos os itens que não foram pagos em um determinado mês de um determinado ano, e você vai ter relatórios comparativos entre todos os bancos que você tem, trazendo o resultado desses bancos mês a mês, de formas de pagamento, trazendo também o resultado dessas formas de pagamento mês a mês, e para fechar, um comparativo anual, onde, de acordo com a seleção de dois anos diferentes, você faz a comparação entre um e outro, e você descobre mês a mês, automaticamente, de maneira fácil, se você está evoluindo ou não em relação a esse mês anterior que você está analisando. A gente ainda tem alguns relatórios específicos legais, como o relatório de impressão, que traz para você, já pronto para ser impresso, um relatório de poucas páginas para você apresentar para um sócio, para um cliente, para um fornecedor ou mesmo para um funcionário da sua empresa, trazendo o fluxo de caixa, o DRE geral e as metas, contas a pagar e a receber. Você também tem os relatórios de planejamento financeiro, onde você consegue ver exatamente todas as metas que você estabeleceu lá no plano de contas em comparação com a receita realizada para um determinado ano que você escolha. E depois você tem uma análise geral que vai comparar as metas e os realizados de acordo com uma margem de erro máxima que você estabelece aqui em cima.